À, chào mọi người sáng à, tự nhiên à, khuya nay nghe có linh tính thế nào ngày nay cũng ăn mời <cười> tự nhiên vậy à, cạo trọc cái đầu thiệt y chang đa, đang ngồi uống trà mà bà chủ trì à, đi làm việc với công an từ sáng giờ với quý vị à, coi như là gì lên kiên quyết để đuổi mình đó xong là quý vị biết không mới tay tay chạy về a à, sư cô ơi à, công an à, kêu em về là à, kêu sư cô lên đồn mà là công an để mà làm việc mình mới ra mình nói mình nói công an bảo hả bảo nó ờ em mới làm việc với ở trên công an về có mặt tí tẩn hí hẩn vậy đó coi như là coi như là gì tao đi là mày phải đi ấy biết không à, em mới làm việc trên công an xong rồi cho nên công an nhắn em về em dạy em cái thôi được rồi sư ra sư đợi con thế là 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 là, là em mới thay đồ thay thay đồ chùa mặc áo hậu áo đi đường rồi xong xuôi hết rồi em xịt nước 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 wash and body xịt nước thơm luôn mình tới nơi công quyền mình tôn trọng chính quyền tới nơi công cộng mình không để nên cái mùi hôi thối hiểu không xịt nước thơm em đi ra em nói với trụ trì như vậy mà 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 em mà em bị đồ để trụ trì chửi quý vị nghĩ đồng ý đồng ý chấp nhận được hay không em đi ra em nói sư con đã sửa soạn xong xuôi hết rồi chuẩn bị lên công an nhưng mà sư lên sư nói với công an là con sẽ hợp tác với công an và con đang chuẩn bị công an mời con lên làm việc phải có giấy đàng hoàng ủa mặc dù anh là dân anh mời thì dĩ nhiên là dân sẽ tôn trọng là anh dân đi người ta không chống đối nhưng mà phải có giấy mời đàng hoàng đúng không quý vị ủa ở đâu mà tự nhiên cơ quan thẩm quyền chức năng đi làm việc có tự nhiên cái nhắn dân đen sai dân đen về kêu tôi đi lên làm việc là cái là cái thể loại gì quý vị cho nên tôi mới ra tôi nói bà trụ trì như vậy mà chửi tôi là quý vị thấy chịu nổi không tôi nói là nếu như mà cần làm việc gấp trong sáng nay không kịp gửi giấy mời thì phải là số điện thoại bàn của cơ của thủ trưởng cơ quan công an gọi xuống mời tôi đàng hoàng đúng không chứ ở đâu ra mà tự nhiên không không có rồi cái trụ trì chạy về nó sáng cho tôi làm việc công an công an kêu tôi về nhắn tôi lên vậy thì tại sao cái thời gian công an sai cái bà trụ trì từ ở trên đồn chạy về đây kêu tôi vậy tại sao không ngồi không ngồi lấy điện thoại bàn của cơ quan công an gọi xuống kêu tôi lên tôi biết đồn công an mà tôi đã đi ra tôi tạm trú rồi mà quý vị xin lỗi mấy người nghe đừng có tưởng đây đừng có tưởng là tôi sợ tôi không rồi muốn làm gì làm không có chuyện đó đâu nghe quý vị nghĩ nếu như với cái tư cách công an công an xã mà sai trụ trì đi về làm việc như vậy quý vị chấp nhận được hay không đừng có tưởng là tôi ở đây một mình thân cô thế cô rồi đừng có nói rằng là cái ý có 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 có, có ban trị sự ở đây rồi 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 chống lưng cho trụ trì rồi muốn làm gì làm không có đâu mà cái con có con mẹ già nào đang ngồi giữa chùa tôi hỏi quý vị một người trụ trì đi trong chùa vẫn có người đi mở cửa chùa mà giao cho một cái con mẹ già đang đứng đang coi chùa nó lấy từ cách gì vô coi chùa đúng không đang coi chùa ngồi trước cái đó là tôi đã không nói rồi mà quý vị biết nó sẵn mở lên chửi à cô, cô công an cô là cái thái gì mà cô phải bảo là để đợi công an mời cô đi à, cô, cô, cô cút ra khỏi chùa cô ở trong chùa hả à, cô, cô làm nhục chùa thế này thế kia cô là cái thái gì mà 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 cô phải nói là đợi công an mời rồi các con già đang ngồi phía trước là cái thái gì mà đứng mà ra chửi tôi tôi nói là công an xã đem giấy mời xuống ra để đối chất với con mẹ đang coi chùa đó cho tôi ta làm tới cái chuyện này cho mà xem quý vị thấy cái nóng bóng không đâu có phải là tôi chống đối cơ quan công an tôi không đi làm việc đâu quý vị tôi đã nói bà trụ trì sáng thứ hai ra làm việc với công an đi đem tờ giấy lý do vì sao đuổi tôi ra khỏi cơ sở đất tôn giáo tại sao là, là lý do vì sao cấm công dân đăng ký tham gia tu học trong đất cơ sở tôn giáo trong khi luật tín ngưỡng của tôn giáo có quy định rõ ràng tất cả công dân đều có quyền và không cơ sở nào có quyền từ chối vậy thì lý do vì sao mà đuổi người ta ra khỏi đất tôn giáo và cấm công dân tạm trú không được tu học trong cơ sở tôn giáo tôi bảo là phải ra công an có giấy đàng hoàng đem về lý do vì sao tôi sẵn sàng tôi đi mà quý vị thấy không tôi đã hôm qua tôi đã nói rồi chứ phải tôi không nói đâu rồi bắt đầu là coi như là sáng nay đi lên công an đi làm việc khí hái hưởng về kêu đang ngồi phía trước á kêu tôi là bảo rồi chứ à, tôi tôi làm việc với công an sáng giờ rồi công an kêu tôi là về kêu nhà, 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 biểu tôi về là kêu là kêu cô lên đây làm việc công an nào vậy hả công an xã công an nào mà 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 mà, mà kêu ngon vậy đây tôi ra tôi quay với con mẹ già ngồi trước chùa cho mà xem đừng có nói là một mình tao tao không dám chọi đừng bởi tao nói hả ngu mà làm quá mà làm lố nó ố về quý vị đợi trước tôi đi tôi ra chùa quay cái con mẹ nãy mới chữ tôi cho quý vị xem kêu công an sẵn vậy thì xuống dưới chùa này làm việc mà đối chất 
không có tôi không phải là thứ dân ngu thất học giống như cái cái mấy 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 có một cái bé mẹ điên ở đây đừng có tưởng mà đi mà đi đi phủ đầu dân như vậy muốn làm gì làm mẹ đang ngồi trước chùa đây Đâu rồi Đó kìa, mẹ già kia đang coi chùa mới chửi mình á chủ trì đi lên lại công an rồi đó chứ không phải nối vàng tôi quay cho mọi người xem quý vị nghĩ nên quý vị thử nghĩ như thế nào mình hỏi cương vị một người trụ trì rồi hỏi đi lên đi đi công an làm việc rồi à, kêu 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 người đời đi vô coi chùa xong rồi đi đại mình đã làm việc phi pháp rồi rồi còn để cho con nhang của mình đè đầu vô đè, đè đè đầu chữ chữ người trong chùa quý vị thấy chịu nổi không cho nên tôi livestream để cho công an tỉnh Long An với để rồi chuyển xuống livestream của tôi xuống cho công an xã Bình Lãng ở đây đang làm việc với trụ trì chùa Thiên Long ở đây nè ở xã Bình Lãng đó là tôi đã tôi đã sửa soạn trang phục y chỉnh tề lịch sự để đi, đi đi đến cơ quan công quyền tôi vẫn làm việc đàng hoàng nhưng mà phải làm việc đúng pháp luật chứ không phải làm việc cái kiểu chợ đen như vậy tôi không khó tính nhưng mà đã là làm việc theo pháp luật thì phải đúng pháp luật chứ không phải là đừng có nói chuyện mà làm việc nó cứ mở miệng ra là pháp luật mở miệng ra là giấy tờ nhưng mà rồi làm việc ngang ngược như vậy cái chuyện tạm trú hay không tạm trú ở dưới đây tôi đã nói với bà tụ trì tôi chỉ yêu cầu á gửi một cái đơn là gọi là ra công an yêu cầu hủy tư gọi là không bảo lãnh và đuổi tôi ra khỏi cơ sở tôn giáo không cho tôi tôi chỉ cần biết là lý do vì sao thôi tôi chỉ cần một biết lý do nếu như nói rằng là vì tôi livestream tôi chửi pháp chủ thì tôi xúc phạm giáo hội thì phải chứng minh được tôi nói đúng hay tôi nói sai nếu như mà tôi nói sai hay đúng là có cơ quan an ninh mạng đúng không gửi đơn ra công an ra an ninh mạng đàng hoàng gửi đơn ra tòa kiện tôi nếu như mà kiện thắng tôi và chứng minh được mình là vô tội và bị tôi vô không xúc phạm tôi sẵn sàng tôi được cái lỗi có quyền trục xuất tôi ra khỏi cơ sở tôn giáo còn nếu anh không có cơ sở không có cơ sở pháp lý anh không chứng minh được lời của tôi nói đúng hay sai anh không thể du khống nói rằng tôi xúc phạm anh và đó là cái lý do để anh đuổi tôi ra khỏi chùa đây là cơ sở tôn giáo không phải đắt từ đường của bố con đứa nào hết đúng chưa tôi đã nói với trụ trì như vậy ra bởi nếu như bảo rằng là vì tôi livestream tôi chửi giáo hội tôi không hề chửi giáo hội đây là tôi livestream tôi kể lại sự việc chứ không phải là tôi chửi giáo hội còn nếu nói rằng là tôi chửi là có nghĩa là gì tôi xúc phạm tôi nói sai thì cái chuyện đó tôi chửi pháp chủ thì pháp chủ là người gửi đơn kiện tôi ra tòa để để chứng minh mình vô tội mình trong sạch chứ không phải đến lượt trụ trì này lên tiếng cũng không phải đến lượt trưởng ban trị sự ở long an này lên tiếng hiểu chưa mấy ba có hiểu điều đó hay không còn bây giờ công an mà còn mời trụ trì ra làm việc bây giờ muốn gì muốn gì công an bây giờ bà ra bà bảo là công an kêu tôi về là kêu cô lên làm việc ở đâu ra mà công an nhắn dân đen kêu tôi lên làm việc tôi vẫn tôn trọng cơ quan công quyền cho nên tôi không để mất thời gian mấy đồng chí công an tôi sẵn tôi đã chuẩn bị đồ sẵn sàng đây tôi nói là phải muốn mời tôi lên làm việc phải có giấy mời đàng hoàng không phải đi nhắn một dân đen mà một người đang bị kiện tụng y xeo trong làng như vậy mà gọi là nhắn tôi về kêu lên làm việc ở đâu ra vậy cho nên tôi livestream cái điều cái này tôi mong muốn cơ quan công an tỉnh long an nghe được chuyển xuống công an bình lãng chắc là bây giờ công an trưởng an bình lãng đang làm việc nên không biết livestream của tôi đâu tôi nói là gọi điện xuống báo công an bình lãng làm việc tôi yêu cầu làm việc đúng pháp luật gửi giấy mời tôi lên và nội dung giấy mời lên làm việc về điều gì chắc đâu có phải mà cứ ngồi trên đó rồi đi đi đi, đi nhắn dân đen rồi có sai người này xuống kêu tôi nha sai người kia người kia xuống kêu tôi dù mặc dù tôi rảnh tôi đang ngồi không tôi uống trà đó nhưng mà tôi không có bổn phận mà đi cái kiểu đó chứ không phải mà đi nghe lời mà mà, mà mà đừng có nói chuyện mà mấy cái chuyện tàu lao bí đao như vậy mà bây giờ nhắn dân đen bảo là công an kêu tôi lên làm việc ở đâu ra cái luật đó vậy mà đã mà đã như vậy rồi tôi đi tôi chuẩn bị áo hết tôi mặc đồ xong tôi đi ra tôi nói trụ trì con đã mặc đồ xong con ra con ngồi đây 
Bây giờ sư lên công an á, sư báo lại với công an. Sư nói rằng là sư đã về kêu con mà con chuẩn bị cũng sẵn sàng con lên công an để không mất thời gian. Cơ quan công an yêu cầu công an gửi giấy mời xuống là mời con lên đầu công an làm việc vì lý do gì nội dung gì. Gửi giấy mời đàng hoàng con mới lên. Không thể nào sư đang là một người bị dân làng người ta đang kiện. Kết quả vẫn chưa có xong. Mà không thể nào mà một, một người đang bị tố giác như vậy. Dù chưa có kết quả nhưng mà một người đang bị người ta gửi đơn kiện đang bị tố bị, bị, bị tố giác tội phạm. Mà 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 bảo là công an đi nhắn cái người đó để mà kêo tôi lên làm việc quý vị thấy có đúng pháp luật không quý vị? Đây là cái vấn đề pháp luật phải chi mà nó ở, ở trên trên phường, trên xã, trên đồ công an đang tổ chức liên hoan hội nghị đó. À, giờ công an nhắn cô có rảnh không đi lên tham gia lên ăn đó, thì thì còn nhắn được nha quý vị. Còn đây là, là làm việc với vấn đề pháp luật mà đi nhắn dân đen xuống bảo là công an kêu cô lên làm việc. Mà mà hồi nãy tôi ra tôi livestream tôi quay cái con mẹ thì giao chùa cho có con mẹ thọt, thọt đang giữ chùa quý vị thấy không? Biết cái gì lấy tư cách gì mà chửi tôi nói chứ. À, cô đừng cô ở đây hả đi làm nhục chùa rồi cô không lên cô là cái thá gì mà cô yêu cầu công an là phải gửi giấy mời mời cô tôi chửi cho một trận ở ngoài đó rồi tôi mới vô tôi lấy điện thoại tôi livestream đó cái gì thấy chịu nổi không thấy hỏi cái tôi hỏi làm như vậy rồi bị rùi dân nó nổ xăng si lên thì rồi bắt đầu nói ai xúc phạm uy tín rồi làm này làm kia ủa làm việc gì có uy tín không vậy bởi vì nếu như mà trụ trì tố giác tôi vi phạm pháp luật tố giác tôi là bị tội phạm hay là cái gì công an thụ lý hồ đơn khởi kiện của trụ trì đơn tố giác trụ trì thì phải gửi giấy mời tôi lên làm việc không có chuyện mà đi nhắn như vậy đi nhắn một người mà đang bị dân làng tố giác cho vay nặng lãi quý vị biết không không thể nào mà công an đang thụ lý giải quyết cái vấn đề là trụ trì bị cái dân ở đây tố nhiều lần là cho vay nặng lãi mà như vậy mà bây giờ sai một người bị người dân đang tố cho vay đường dây trong cho vay nặng lãi mà sai người đó kêu tôi lên làm việc quý vị nghe buồn cười không sai một thằng là đang nghiêng bị nghi ngờ là tội phạm để mà sai một người chưa bị tố giác không có vấn đề gì đi lên làm việc quý vị hỏi thầy làm như vậy có chấp nhận được hay không hỏi bây giờ nếu dồn dân như vậy biểu tôi tôi chửi nó sao tôi chửi hỏi cái, bây giờ là tôi đến nó tôi không muốn nói mà đã nói như vậy tôi nói tới luôn hỏi bây giờ dân giấy tờ đơn từ đó, kiện ra lên ba lên tôn giáo kiện ra công an rồi cả nội vụ cũng xuống làm việc y xeo lên bảo là cho vay nặng lãi bây giờ công an còn chưa xác minh xong mà tôi hỏi quý vị mọi việc là bây giờ đang giấy tờ là người ta đang tố như vậy công an bị là đang xác minh mà đi sai cái người mà đang bị bị người ta tố là cho vay nặng lãi như vậy đi lên kêu tôi đi lên đồng làm việc mà một người có tư cách là đang bị tố cho vay nặng lãi mà đủ tư cách mà dỗ ngực chân tên tôi có quyền rù trì tôi muốn cho ai ở tôi cho tôi đuổi ai ra tôi đuổi ủa đây là cái cơ sở tôn giáo chứ không phải là cái nhà tự đường tôi mới nói á chẳng hạ anh có quyền với ngay từ đầu anh không cho người ta vô tu một khi anh đã chấp nhận người ta vô tu thì khi anh đuổi người ta anh không thể đuổi ngang đuổi ngược và xúc phạm người ta như vậy được hiểu chưa mấy ba phía phân biệt được có nghĩa là gì rõ ràng ai muốn vô ở phải có trụ trì bảo lãnh mới được ở đó là đúng phải có người trụ trì bảo lãnh đồng ý ở anh được vô ở nhưng mà khi đuổi người ta anh phải có lý do không phải nào anh thích anh cho ở không thích anh sỉ nhục người ta anh đuổi đi hai cái vấn đề cho ở và đuổi đi là nó khác nhau chứ không phải là muốn đuổi là đuổi muốn cho là cho mà trong khi một người trụ trì mà để cho dân cố tố cáo kiện tụng đơn năm lần bảy lượt rồi bây giờ đang tố ra là cho vay nặng lãi công an đang điều tra thụ lý giải quyết mà bây giờ lấy cái tư cách đó mà bảo là, là bà, mà bà, mà bảo là đuổi tôi đi trong khi bản thân mình đang là bị nghi ngờ phạm tội mà không chứng minh được tôi phạm tội gì để có thể là gọi là trục xuất tôi ra khỏi chùa tôi bảo yêu cầu phải có lý do không ra lý do mà bây giờ ở trên đầu mang bảo công an xã nhắn tôi là kêu tôi lên làm việc quý vị nghĩ nếu như là quý vị quý vị có đi hay không đâu có tôi không đi tôi đã ra tôi mặc áo rồi tôi nói là sư lên sư báo với công an là con đã sửa soạn chuẩn bị xong rồi bây giờ công an gửi giấy mời con lên hay là giấy triệu tập cũng được tôi chả cần quan tâm giấy mời với giấy triệu tập chỉ cần giấy tờ yêu cầu tôi lên cơ quan công an tôi lên liền phải có giấy đàng quan như quý vị chứ sao sao mà sai một người bị tố giác một người mà nghi ngờ phạm tội mà đi xuống kêu tôi lên công an làm việc là kêu làm sao hả mà trong khi chính công an á bả là bị người ta tố giác mà công an còn gửi giấy mời lên làm việc mà còn tôi là sai sai một cái người bị nghi ngờ tố giác phạm tội mà kêu tôi lên làm việc không có giấy mời quý vị thấy cái chấp nhận được hay không sĩ nhục tôi vừa phải thôi chứ sĩ nhục cái trình độ người ta vừa phải thôi chứ cho nên tôi la tim cho công an và các tỉnh thành nghe 
như vậy mà rút ra kinh nghiệm một cái bài học đừng bao giờ lặp lại theo cái kiểu này đừng bao giờ vi phạm một cái ngớ ngẩn như thế này trong hành chính được đây là cái căn bản trong hành chính không thể nào mà, mà anh anh vi phạm một cái điều hết sức ngớ ngẩn như vậy được không ai chấp nhận được cái điều này hết á người ta chửi thì nói sao người ta chửi làm cái chuyện điên rồi biểu tao chửi cho nên tôi nói là bây giờ công an kêu tôi biết là công an kêu tôi là mà tôi không đi còn không thích gửi giấy mời thì cái đem cái thùng xuống đây mà cưỡng chế mà xúc tôi đi cho nó để 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 cho nó phạm tội luôn để cho nó nó để để cho nó có cái tội chống người thi hành công vụ được cho nó sang cho nó xôn cho nó sọt để xịn nó miệng chứ không phải đừng nói mà chuyện mà hỏi ý trụ trì rồi ý công an rồi rồi, 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 rồi rồi muốn làm việc kiểu gì làm hợp tác muốn làm kiểu gì làm hả rồi thêm con thêm 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 mẫu con mẹ nãy tôi ra lên chim cả thầu thầu cái tư cách gì mà vô đây coi chùa đang đứng đang coi chùa trước nãy tôi 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 quay phim cho coi tôi lấy phim cho mọi người thấy bằng chứng này được thầu thầu trước đó lấy tư cách gì đứng vô đây đi coi chùa có chùa ngó chùa nếu như coi chùa thì bổn phận chỉ giữ ăn trộm lấy tư cách gì mà xía gì mỏ vô vô chuyện của tôi mà chửi tôi đã ngu mà cũng thích tỏ ra nguy hiểm mà thích lì tôi hỏi quý vị bây giờ mới nói a à, cái chuyện này công an chưa có kết quả chưa làm xong ủa chưa có kết quả nhưng mà nhưng mà cô đã bị dân người ta gửi đơn người ta kiện người ta tố cáo là cho vay nặng lãi công an đang thụ lý hồ sơ đang điều tra đã mời cô làm việc một lần bây giờ người ta mời lên làm việc lần thứ hai chứng tỏ là gì cô vẫn đang trong đối tượng tình nghi mà rõ ràng đang trong đối tượng tình nghi thì không có làm việc ngang ngược như vậy được mà một người đối tượng tình nghi mà công an còn gửi giấy mời lên làm việc hai lần mà trong khi tôi khơi khơi như vậy không gửi muốn muốn điều tra tôi muốn làm cái gì phải gửi giấy mời tôi lên chứ chứ sao mà sai một cái một một cái 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 kẻ mà đang bị đối tượng tình nghi phạm tội như vậy mà mà xuống keo tôi lên đầu ngang làm việc không giấy tờ mà còn sưng cô với tôi quý vị thấy chuyện vô lý không bị điên á sao vậy dốt cũng dốt vừa phải chứ mà trù trì mà không biết mẹ gì hết về pháp luật luôn vậy mà có ở ăn bắt chùa được 23 năm bỏ tao la tao chửi dễ cho mày đâu có cho giờ cái cái vàng bán thì sự này nó nghe trời ơi tôi tôi khi bả lên bả keo tôi thì tôi dạng dạ bình thường tôi vẫn tỉnh mơ tôi không nói tiếng nào hết tôi nói tại vì lúc đó là tôi đang uống trà tôi mặc áo thun quần đùi cho nên tôi không nói tiếng nào tôi nói dạ sư ra trước sư đợi con xí cho nên là tôi mới thay đồ tôi mặc áo dài đồ đàng hoàng tôi mới ra tôi nói trụ trì rất là đàng hoàng tôi nói là sư con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi sư đi lên công an vì xã công an nó cách cái số à sư lên sư nói với công an rằng là sư đã về thông báo cho con nhưng mà con nói là công an muốn làm việc với con vấn đề gì mời phải có giấy mời đàng hoàng gửi giấy mời nay làm việc không được không không kịp thì ngày mai mời phải gửi giấy mời làm việc đàng hoàng chứ không thể nhắn một người mà đang bị dân người ta kiện là nghi ngờ cho bấy nặng lãi công an đang điều tra không thể nhắn một người bị nghi ngờ phạm tội mà đi gọi là về keo con bằng miệng đi lên đầu công an làm việc đúng chưa quý vị tôi nói vậy đúng không tôi nói tôi không đi như vậy xong rồi bắt đầu là sưng cô đến chửi rồi tức cái đùi cái đùi rồi bố con mẹ người đời cái thọ thọ nãy tôi ở ngoài sân đó rồi chửi à cô ở đây cô đừng có làm chuyện nhục chùa cô là cái thái gì mà 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 công an phải mời cô công an kêu cô phải đi à, sai sư trụ trì về kêu cô phải đi cô là cái thái gì mà chờ người ta mời quý vị chịu nổi không tôi điên tôi chửi cho một trận hồi đó tôi nổ máu chó tôi lên tôi mới vô tôi livestream tôi chửi nè hỏi cô là cái thái gì cho nên anh thấy người ta được anh cho người ta tạm trú nhưng mà khi anh đuổi vì sao anh không cho người ta anh cấm người ta cái quyền ở trong cơ sở tôn giáo tu tập còn bây giờ mượn cớ là tôi livestream tôi chửi giáo hội ủa nếu như tôi chửi sai tôi tôi du khống thì giáo hội cứ gửi đơn ra kiện đi khi nào kiện rõ ràng trắng đen chứng minh được là tôi du khống tôi chửi sai tôi xúc phạm giáo hội thì cái chuyện đó giáo hội lên tiếng làm không việc tới lượt của bà trụ trì này hiểu chưa còn bây giờ mà mượn cái cớ đem clip là tôi chửi ông trí quản pháp chủ từ 3 năm trước 